Olá pessoal, hoje eu vou mostrar os, os meus estilingue para vocês. Eu não diria que é uma coleção, porque são meus mesmo e eu que fiz com passar dos anos. Que fui sou amante do estilingue, sempre tenho feito estilingue regularmente. E não digo, como falei, não é uma coleção, porque coleção é quando você adquire de outras pessoas, de outros lugares, outros modelos, design. Então é uma coleção, você acaba comprando para ter uma, uma coleção. O meu não é a coleção, são meus estilingues mesmo. Então são uma porçãozinha e vou ser meio, meio breve, para não tomar muito tempo. São todos estilingue ativo, ele dispara. Todos eles funcionam. Esse aqui é um estilingue para disparar em butterfly. Também tem o bojo para guardar a munição, madeira de emboia. E nós temos um estilingue caboclo, digamos assim, que é antigo. Também eu usei ele. É que tripa de mico dura. Madeira de IP. Madeira muito durável. Aqui eu tenho... Um outro aqui que é de madeira de embuia e essa aqui é uma, uma fita da Merco, é médio, não é aquele estilique. E também uma fita da Merco também, um modelo diferente um pouco. Aqui nós temos um outro também madeira de embuia, a forquilha, fita terabande. Temos... Esse aqui que são um, um, um couro de boi ainda, esse aqui é coisa antiga, sabe? Eles aturam o, 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 o elástico, as fitas, se você guardar dentro do pacote de plástico e dentro de uma caixa de isopor. Aí ele atura anos, 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 não, não, não pega luminosidade nem umidade. Eu tenho outro também com tem a banda da Merco também. Também tem o bojo. E madeira de boi o capo. Esse aqui é uma madeira de cedro, uma das mais leves que tem aqui, deve pesar umas 20 gramas, 25 gramas isso aqui, levíssimo. E também uma, uma fita arabante, e é bem potente essa aqui. Temos outra aqui, tem uma fita da Merco também, madeira de boi o cabo. Aqui também. Aqui nós temos uma outra. Cada uma tem uma história desse, desse, desse estilinho. Cada uma eu sei certinho de onde, como é que eu fiz, de que árvore que eu peguei o, a madeira. Esse aqui de sassafrás, uma madeira muito cheirosa, que os índios guarani, quando eles iam caçar, segundo meu pai que me contou, eles passavam as folhas desta, desta árvore, que só tem aqui no sul, o sassafrás, para o corpo ficar com cheiro da natureza. E eles ficavam nas esperas, esperando os bichos que eles iam caçar com seus arcos lá. Aí o bicho não sentia o cheiro deles, porque eles ficavam com o cheiro dessa, dessa árvore que é, é, é a de Sassafrás. Aqui nós temos uma outra, que na verdade é uma, uma, uma anomalia da natureza, que eu achei, é raro você achar isso aqui, raríssimo, esse, esse, esse sistema aqui, em que na verdade eu tenho um estilingue aqui e imediatamente eu tenho outro aqui Ó. dois estilingue e uma forquilha só esse aqui virou para cá eu tô com o outro aqui ó. então é, é difícil achar essa anomalia aqui da natureza aí que saiu um galho um galho pro lado aí esse aqui também é de emboia, aqui até nem, nem terminei, falta pôr a tampa aqui, que é o bojo para guardar a munição. Aqui eu tenho uma outra bem simplesinha, antiga isso aqui também, a minha filha até brincava com isso aqui. Até eu, ela tinha 6 anos, agora está com 14 para 15, ela tinha 6 anos de idade e ela pedia chips, para ela ganhar um chip eu colocava ela tinha uns 5 metros de distância. Enquanto ela não acertasse um pelotaço, um disparo, um pelotaço na, na, na latinha, ela não ganhava o chip. E assim ela pegou também um pouco de, de prática no estilingue. 
aqui também uma anomalia. Aqui eu não fiz outra forquilha, mas dá para fazer. Seria uma, virando aqui, duas. Esse aqui é muito interessante, essa forquilha aqui, que ela corrige uma falha em que nós temos todos os, a maioria dos do 99% dos que disparam no Stiling é essa falha aqui. Vou pegar um outro só para explicar. O que, que acontece? Quando nós fazemos o disparo, o instinto é fazer esse manejo aqui, com o braço. E isso muitas vezes você puxa antes até quase que de soltar e interfere na, na, no, no disparo e acaba saindo errado. Sabe? Então, essa é, é difícil você segurar 100%, aqui é mais difícil. Isso aqui corrigiu o problema, porque eu não disparo assim. Porque ela, ela tem essa curva, eu disparo assim. Aqui. Então, esse é o disparo. Eu não, não, não tenho mais muñeca para mim para mim virar para o outro lado lá para mim para mim fazer aquele aquele erro digamos assim ó, ó não vai só eu puxei o braço todo né mas a mão mesmo não vai ó. então ele eu corrigi com esse com esse modelo de também achei na natureza é difícil de achar eu andei olhando olhando andando no mato em pode é difícil achar isso aqui aqui tinha um outro galho para cima e eu cortei aqui fiz o acabamento aqui está furado aqui dentro esse aqui eu vou fazer um furo ainda aqui, que esse aqui eu estou trabalhando até nele. Não terminei, não tem data, não tem nada. Esse aqui vai ser o 2015 que eu estou fazendo. Ele demorado, vai devagarinho, eu não tenho muito tempo de dedicar. Esse aqui como eu já tenho o bojo aqui em cima, bojo não, a tampa. Aqui eu guardo as munição. Ah, fechou. Ó, simples, simples e eficiente. Esse aqui é disparo por cima, né? Para o sistema mexicano. O mexicano tem esse mais tempo. Tem um ótimo sistema também de disparo por cima. Esse aqui é um é uma de, 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 de butterfly, desse de, de estilo borboleta que falam. Esse, esse sistema aqui, que é um sistema que eu, que eu já domino. Ele. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu não tinha estilingue. Eu morava aqui, era tudo sertão. E os meus dois, dois irmãos bem mais velhos, adulto, tinham. Então, para mim, aquele estilingue, por mais que fosse normal, era um monstro, um estilingue, eu não podia esticar, como se fosse isso aqui. Ó. Então, eu já, já esticava dessa forma aqui, para trás da minha orelha, aqui, para poder soltar. Então, isso aqui eu aprendi com, de 5 para 6 anos de idade, eu aprendi isso aqui. É, ele tem uma precisão muito boa, é um disparo potente também, parece que não tem força, mas tem. Mas o problema é que, às vezes, arrebenta, vai arrebentando o elástico aqui, sabe? você vai, vai acabando de aproveitar, você vai diminuindo, daqui a pouco você já não tem mais a, a puxada total lá para trás. Sabe? Aqui é um adaptado aqui, um, um imitador de, de rola, desculpe, rola. Então aqui é bem interessante, esse aqui é o caso do, do pitador. Aqui é uma outra, com fita da merda também, é uma anomalia também, eu peguei da natureza. Aqui, esse tem história. Esse aqui, minha mãe já faleceu, ela faleceu com 85 anos, e ela fazia uso desse estilink, que tem a data de 1989 aqui. Ela sempre usava o estilink, ela tinha gato, e parecia gato estranho lá, ela pelota nos gatos. Mas o último estilink que ela tinha, por último, está com o outro meu irmão, que ele vai guardar de lembrança, que está com o irmão. Esse aqui ela fez uso, e acabou ficando com ele, e o outro, que ela tinha por outro, está com o meu irmão. Então, isso aqui tem uma tem, tem história nesse aqui, tem... Aqui eu tenho uma outra. Esse aqui lança flechinha, flechas pequenas, em que a gente enrosca aqui e lança aqui. Nos vídeos futuros eu vou acabar mostrando. É forte isso aqui, duro na verdade, não é que seja forte. Esses elásticos são duros, mas não tem a potência como tem um terabando, uma fita Mercury, sabe? Aqui é um outro também, também para disparo meio butterfly, não é total, aqui é meio, meio butterfly. E esse que eu mostrei para vocês é o total dele, que você puxa até o final do braço. Então seria isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, mas é isso aqui.
Assim, deixa, quando tocar na orelha aqui, ó, aí você solta, faz a mira lá. Aqui é uma miniatura também. Funciona. Aqui eu tenho outro de 2006 que eu fiz. Ele é madeira de pitanga, natural, e foi só lixado aqui, passado um, um vernizinho por cima e um verniz em color, que não interfere na cor. E só lança muniçãozinha miniatura, que seria as, as bolinhas para plastilina. Também para butterfly. Aqui eu tenho uma outra. Puxada. Puxada do senhor, eu digo, porque essa puxada aqui, ela é muito certeira. Ela é muito, uma das mais precisas que eu testei e que eu uso atualmente, sabe? Ela é simplesmente, ela é, ela é certeira. Você tem a base ali, puxa, soltou aqui que você não extrema, é ali e não tem. Ah, claro, se mudar a munição, aí vai variando, munição mais pesada, né? vai variando. Madeira de embuia também, também pitanga, também para o fry meio. Tira borboleta, na verdade, que se diz no Brasil, em português, né? Para ter fly, acho que é em inglês, né? Ou seja, isso aqui também é de cedro, levíssima, levíssima também. Tem minha mão de disparo. Ela, ela cabe em qualquer lugar, que eu vou pôr uma, uma fita potente nela aqui e vou carregar no bolso. Na verdade, um estilingue, o único que só acima do estilingue, eu diria que só tem as armas de fogo. Qualquer pessoa que tiver com uma faca, ou uma foice, ou qualquer outra ferramenta cortando, que, que você consiga se afastar em uns 5 metros, você tem essa, essa, essa distância, 4 anos antes, você com um estilingue, com uma munição aí, você tem que no carro, você não tem. Claro, daí você tem a prática e tudo, né? E aqui um outro também, anomalia. Eu faço uns desenhinhos, às vezes, aí fiz uns desenhos na época aí de um pombo. É, um pombo ali, ó. Não sei se dá para ver lá. Esse aqui é um sistema que funciona também, é de uma corda só. Eu só testei e tal, funcionou, tal, lança, mas eu não, não, não gostei muito disso aqui. O colágeno que é meio pesado e dá na mão com força ali, machuca a mão. Não gostei. Aqui, esse que é o uso, que eu estou usando agora. Essa é uma fruqueazinha também simplesinha. E pitangueira, eu achei que fez um pé de galinha, a sogra falou que era um pé de galinha, mas tudo bem. E, e funciona bem. Esse no butterfly. Puxou aqui, pôs lá e lá. Aqui também um que eu já mostrei no vídeo anterior. Ele é muito, muito interessante esse vídeo aqui também. Esse, esse, aqui a minha câmera deu uma pita agora que vai estar tá acabando a, a bateria ali. Então esse aqui é um, e aqui temos o do meu uso atual também, é potente, esse e esse. Esse aqui é, são os meus Stilink. Eu sou o José Carlos, do canal Senhor do Stilink. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mais um pela metade aqui, 34. É isso aí.